。哦，对不起，对不起。别走啊，这不我小蜜吗？嗯，你认错人了。我是强哥呀。啊，哦，来来来，强哥走啊。下被人拦住了，跑什么呀？快！再来！再来！再来！再来！走！再来！别打！别打了！以后有什么事儿先找警察，别老动手。幸亏有监控，他们调戏你女朋友在先，否则你们两个也得进去。啊，不，警察叔叔，我们不是。不是情侣，不是情侣，啊，这感情的事就不归我们管了，以后别再那么冲动了，万一手中出了事故，可就追悔莫及了。嗯，我们以后一定有事儿先找警察叔叔。嗯，我先送你去医院。不用了，回家包扎一下就好。啊，我。香在呢，我帮你擦药。后面，抽屉。等着。啊你忍一下，马上就好。是心酸还是爱过的余温？我说每天爱你是我的责任，其实我们都在自欺欺人。你明白，我明白，都明白，我们只是一对孤单的人。我们都是害怕寂寞的人。要来等去，只是寻找自己的缘分。拥有时觉得平静无声。魂不守舍的，是不是出什么事儿了？我没事儿啊，没事吗？啊，我成天上班加班下班，下班加班上班的，还能有什么事儿？看来真的不知道。嗯，不知道什么？啊，没什么，没什么，没什么。你捂住手机干嘛？哦，我
宁云，我们认识十几年了，你的一举一动我可是清清楚楚的。你一定有什么事儿瞒着我。我，我，我就是不知道该怎么跟你说。说呗，我又不是什么脆弱的人。微微，你没事吧？哎呀，其实也没什么。你看那宁雪，不经常被男朋友劈腿吗？哎，姐，有你这么做对比的吗？我也就这次被劈腿了，好吧？那以前都是我劈腿别人。哎呀，我说错了，我说错了。哼。微微，微微，微微。我没说你，他怎么了？你看啊，这个凌霄，我就知道他不靠谱。哎呀，我嘴笨，也不知道该怎么说。你快帮我劝劝他，你快。微微，微微，你开门呐，你别哭了。开门，别哭啊！男人都不知道的东西，奸淫私奸，忘恩负义。连赵振南他都欺负我，赵振南也欺负他。微微，你说的对，刚开始好的时候，什么海枯石烂啊，你是风儿我是沙啊，到最后的时候就是没时间、工作忙，这个那个，混蛋。罗世凯也这样，李宇坚也这样，太过分了，别搭理他们啊，微微。哎呀，行了行了，让你来劝他，你还骂起来了，怎么？我说的没错呀你干嘛？我睡不着，你陪我聊会儿吧。聊什么？聊什么都行啊，你想聊什么就聊什么。喂
，那你后来再找过他吗？有些东西是找不回来的，错过了就是错过了，特别是感情。林星，其实当我第一次看到你的时候，我的脑海里又出现了他的影子。当我知道你也是富家子弟，但觉得自己打拼的时候，我就更喜欢你了。我很为你们这段感情惋惜，我也明白你对我的感情，但是我的心里只有微微一个人。林霄，我真的好爱你，陈总，你喝多了吧？我没有喝多。如果现在不说，我不知道以后还有没有机会跟你说出来。陈总，你喝醉了，我想送你回去吧。林霄这次也太过分了，他怎么能做出这种事？真是太让我伤心了。哎，你得了吧，跟你有半毛钱关系啊？你赶紧帮我想办法。我现在担心微微会不会做出什么傻事，我给他打电话他也不接，我快急死了。你问我，我怎么知道？我现在还缓不过来呢。经常来买咖啡的女孩吗？对不起，先生，我们这里每天都有这样的女孩子，我真的不知道您说的是哪一个。就是上次你送公仔的那个。哦，好像有那么点印象。就他。哦，我想起来了，但他今天好像没来过。确定吗？嗯，真的没见过他。哎，这儿也没有。你说他会去哪儿呢？你说魏巍，他会不会出什么事儿了呀？能出什么事儿啊？别担心。魏巍要是出了事儿，我一定不会放过你。关我什么事啊？我也是受害者，好不好？你们都不关心一下我的内心感受？看着自己心爱的女人和最好的哥们儿在一起，我得有多难过啊！哎，人家凌霄跟魏巍，那是真爱。你跟陈倩倩算什么？能比吗？等我找着凌霄。非打折他的腿，走啊！
。哎，你们干嘛去啊？哎，宁雪，看见薇薇了吗？薇薇？啊，没有啊，怎么了？薇薇不见了，她手机也没拿，现在所有人都找不到她啊！哎呀，别啊了，快找啊！你说让我多一些信任，又说我们之间有多少可能？一些些，一片片，一点点，是心酸还是爱过的余温？我说每天爱你是我的责任，其实我们都在自欺欺人。你明白，我明白。都明白，我们只是一对孤单的恋人。我们都是害怕寂寞的人，又何必计较的那么深？是心痛，是嫉妒，是残忍，或是彼此还有深爱的可能？我们都是害怕寂寞的人。要来的去，只是寻找自己的缘分。拥有时觉得平静无声，丢掉了却又觉得寂寞挑人。以后咖啡低于六十，不要搞了。啊，好久不见，你还好吗？哦，身边有人陪伴吗？不管怎样，哎、在你觉得寂寞的时候，请相信，有一个人一直在想你。有错、啊，这视线从不曾离开你的世界，却不敢再靠近，害怕再伤心。我们都是害怕寂寞的人，又何必计较的那么深？是心痛，是嫉妒，是残忍，或是彼此还有深爱的可能？我们都是害怕寂寞的人，飘来荡去，只是寻找自己的缘分。拥有时觉得平静无声，丢掉了却又觉得寂寞。我们都是害怕寂寞的人。又何必计较的那么深？呜呼！稍等。嗯。归我一下。我的。哎，给给我洗一会儿吧。我给你小心点。哈哈哈哈哈！我们来转圈吧。<笑>那天对不起啊，你不来上班，你知道我多担心你吗？昨晚在哪住的？凌霄，凌霄那个混蛋，我不会放过他的。呃，你别伤害凌霄，是我给不了他要的爱情，是我自己太天真了。以为这段爱情可以永恒，都这个时候了，你还替他说话
，难道你还不明白吗？不管怎样，我都会一直在你身边。给我一次机会吧，手拿开！微微，听我解释。微微，你听我解释。你没看出来吗？他不想听你解释，而且他不是你女朋友了。赵振南，你给我让开！这不关你的事。该让开的人是你吧？你有什么资格来找他？再不走我就不客气了。赵振南。我不知道你刚才跟魏巍说了些什么，在你不知道真实的情况之前，请你不要乱说话。真实情况就是你不够珍惜魏巍，而且你是一个朝三暮四的混蛋。滚蛋吧！你才是混蛋！放开我！放开我！够了！李笑，李笑。你们都不要争来争去了。这段时间，我谁也不想见。哎，哎，微微，别走啊！微微，哎，等等我，微微。你一共消费一百二十六。为什么我没有小动物？您说的是我们的公仔吧？本店周年庆，满一百五十八就可以送您一只公仔。那说两百吧。这是您的女朋友吧？挺漂亮的，你也是老客户了，今天就免费赠送你两只吧。好你想吃什么呀？我来给你点。我随便，都行。那你想好了啊？我们到了天津之后呢，可就没有晚饭喽。小姐，你可以点一下我们新推出的情侣套餐，还有优惠的。啊，不好意思啊，我们不是。啊，好啊，我觉得挺好的。啊，这样吧，我们这边呢还有人没有到，先帮我们预留一个，然后到时候再一起点餐。好的，嗯，谢谢。多划算啊！这早啊，陈总。哎，赵总，好久不见啊，越来越帅了。<笑>你可真会说话，介绍一下，这是我助理微微，这是陈总。赵总，你可真是贵人多忘事啊！我们之前见过的，你们公司买车，都是他过来跟我对接的。啊，哇，走。嗯，嗯。这小熊挺可爱的，哪儿买的？你也喜欢、啊？嗯，改天我送你一个。赵总，你可真有情调啊！您好，刚才您点的情侣套餐还要吗？要，两分，你觉得呢，陈总？赵总请客，一切都听赵总的安排。好的，请稍等。不知道陈总对我们赵氏集团有没有信心呢？赵总年轻有为，我当然十分的有信心了。谢谢。来，希望赵氏集团顺利度过难关。谢谢陈总。林霄，我觉得上次那家比较好吃啊。说的哪家？我觉得都差不多、啊。不谢了。陈总，最近有什么投资计划吗？赵总，你可真会说笑啊。我呢，也就是个陈总，你等一下，哪有实力去投资啊？你这么说，是在拒绝我了？陈总。
，陈总可真会开玩笑。凌霄呢，他是你的人，你可以得信任他才行啊。凌霄，你是我的人吗？呃，陈总。后面还有一些保障股东权益的条款，您可以看一下。你看吧，凌霄。不用看了，我觉得挺好。我要是你的话，全买。好啊，你说买就买，全都听你的。具体买多少，等我们回来以后再决定。我可就当真了。不好意思，啊，以后我们还要赶火车去天津，要不然就来不及了。那我去送你们吧。哎，不用那么客气，都老朋友了。来，祝你们二位用餐愉快。那我们就先走了，失陪。慢点啊。嗯嗯，慢点。走吧，凌霄。自己小心点，下班晚的话，让宁宇来接你。行了，放心吧，我送他回去。啊，我我自己可以走吧。那我先走了。嗯。拜拜。这几天辛苦你了，我送你回家。回到家之后，好好休息。不行啊，我还有好几个股东的合同没有准备呢。哎呀，没关系，我来吧。哎，我真没事儿。这么犟呢？小熊呢？落落餐厅了。哎呀，没事没事，我再送你一个。累了吗？有一点吧。抱歉，我不知道凌霄也在，而且我也不知道，他们关系这么好。嗯，别说这个了。好吧。对了，慰劳你一下，带你去个地方放松一下。嗯辛苦了，不辛苦，不辛苦。吃吧。嗯。我还是第一次在这个地方吃饭、啊。喜欢，喜欢以后天天带你来。啊，那倒不用，那倒不用。我这个人啊，粗糙惯了，在路边吃个麻辣烫我就很开心了。嗯，如果你让我天天吃这个，有点浪费啊
，我觉得你跟其他女孩不一样。萝卜青菜各有所爱嘛，不一定他们喜欢的，我就非要喜欢啊。嗯。样子，经常带女孩来啊。我出国之前呢，喜欢带一群女孩子过来玩。但回国之后呢，我只喜欢带你玩。呃，呃我真是荣幸啊！我一定会好好吃的。吃吧。好吃，嗯，嗯，嗯，嗯，有虾了啊，嗯，哼，好，嗯，啊，啊，我的虾，我的虾啊，啊，你自己擦擦，那个地方我不太方便。哦，走，我陪你。哎呀，我不用，我自己去就好你怎么在这儿？很意外吗？该来的总会来的。我来是为了告诉你，如果爱不起，请你趁早离开凌霄。他的家世你又不是不知道，你们俩根本不合适。他的家世？怎么？他该不会连他们家是做什么的都没有告诉你吧？他家做什么的，关我们谈恋爱什么事啊？哼，看来你是真的不知道。那我告诉你，凌霄就是鼎鼎大名熊大集团董事长林永雄的独子，连凌霄是谁都不知道，还要跟他谈恋爱，太可笑了。听我解释，你一定要听我解释。如果你连一个解释的机会都不给我的话，我一辈子都不会甘心。请你听我把话说完，不要被一些不切实际的东西所蒙蔽。如果能让你相信我
，我愿意把心挖出来给你看。你说完了，那到我说了。你和陈倩倩可以继续保持不清不楚的关系，我不会再管。陈倩倩跟我，真的只是上下级的关系，你要怎样才能相信？请你放手。那你和赵振南又是什么关系？他每天去哪儿都让你陪着他，那你们的关系是不是也不清不楚啊？那我问你一句话：熊大集团董事长林永雄，也就是拥有几十亿身家的那位富豪，是不是你爸？是，他是我爸，但他是他。我是我，我只想通过自己的努力得到自己想要的一切。而且，我爸是谁？我是什么家世的人？跟我们的爱情有关系吗？没有关系。但你为什么一开始不告诉我？两个人在一起，最重要的就是坦诚。你一开始就隐瞒了你的身世，这就是不公平的。我们的爱情。从一开始，就建立在谎言之上。谎言拆穿了，爱情就会坠落悬崖。而造成这一切的人，是你。
你你怎么在这儿？呃，我我我我来拿公仔。哎，出来出来，小心啊！都下班了哈，呃，呃、啊，你怎么还不下班啊？我车没人，练练嗓子。哦，呃，唱的挺好听的。谢谢啊。哎，慧慧，你能留下来吗？我我已经决定要走了。你真的决定在这个时候走啊？你留下来，不光可以帮公司渡过难关，也可以帮我渡过难关。难道你就想看着自己曾经奋斗过的地方，慢慢这么衰退啊？其实，其实你是我的精神支柱。你在的话，我也会安心。所以，你能留下来吗？这是在求我吗？我记得，堂堂赵氏大少爷说过自己从来不求人的。我当然不是在求你了。如果你想走，我一定不拦着你。那我告诉你，我不接受这个提议。晚安。怀念我们在一起工作的时光，我会永远记住你曾经给我的鼓励，因为有你在，我多了很多快乐；因为有你在，我有了更强的工作。正是向你表达请求的愿望，我请求你留下来心人不如故，这老话说的一点都没错。这故人泡的咖啡，就是不一样
，谁是你的顾问呢？你啊。这你走之后，虽然有人给泡过咖啡，但是味道总是不对。我看是你懒，别人泡不出来你要的味道，你不能自己泡啊，懒鬼。主要是我喜欢的味道，我自己都泡不出来，我也不会泡，只有你泡得出来。谢谢，你不计前嫌回来帮我，之前的事。哎，你不用道歉，现在我不需要你的道歉。我回来工作呢，真的只是为了工作，你不要想太多。真的只是工作，没有一点点是因为我吗？我，你什么时候变得这么多事了？你再这样，我走了。开玩笑，开玩笑。说正事儿，盛华那边已经转工为首了。我不知道他是不是像我爸说的那样，说已经暂时选择放弃了，还是说他们想准备第二波更猛烈的攻击？如果是后者的话，就危险了。那你想好应对的方法了吗？暂时没有。合同书我已经准备好了，啊，董事长，呃，老李啊，我晚点打给你，啊，我这有点事处理一下，嗯，好嘞，再见。您好，您就是赵氏集团的董事长赵建国，对，我是。是这样，我们是新区分局经济侦查大队的警察，这是对你的拘捕令。我违反了什么法？对不起，请跟我们走一趟。如果你有什么话，请到局里面再说。让你们局长跟我说。对不起，请配合一下，好吧？我是这家业主的客户，这家业主怎么了？他因涉嫌受贿、制造伪证被抓了。这么严重啊？嗯。能判刑吗？我们依法行事，具体我也不清楚。哦，谢谢。雨欣。你爸怎么了？不知道。你妈呢？应该出国了吧？那你为什么不跟她一块儿去呢？我才不去呢！再说我也不会英语啊。行了，林叔，你都保重，我走了。好，保重啊，孩子。嗯
又来大事情了。怎么了，戴伟？盛华集团终于露出了他们的真面目，现在已经开始跟我们谈收购了，合同已经发到你邮箱里了。什么时候的事儿？五分钟前。要求跟我们进行收购谈判，真的？要不然我们回去谈判吧。赵正南，你能不能振作点？你平时的自信都去哪儿了？难道你抗压能力就这么一点吗？越是在这种时候啊，才越要坚强吗？是啊，真的，没有什么坎是过不去的。就算掉到深坑里，还有我们给你当楼梯，对吧？嗯。好，有你们这些话就够了。那。想好怎么反击了？没有，反击倒是有必要的，只是凭赵氏现在的实力，恐怕是力不从心啊。我现在严肃地宣布两个消息。第一件事，赵氏集团董事长赵建国先生暂时离开董事长职位，由我临时担任董事长兼 CEO。各位想安静一下
。第二件事，今天上午，我们收到了盛华集团的收购意向书，他们依然在不断的扩大持股量。面对这种恶意收购的行为，我决定启动毒丸计划。细则如下。当有人持有肇事股份超过百分之二十，或持股数已超过百分之二十的股东增持百分之一的股份时，现在现有的股东有权以半价收购公司的股票，购买量是其股份的一半。现在情况紧急，由不得大家迟疑，请同意的举手。我同意买入新的股票。让我们一起度过这个难关。对对对对对，是的。同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意。